ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് പർദ ബിരിയാണിയാണ് ട്രെൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ് സാധാരണ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ പർദ ബിരിയാണി കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആണെന്ന് മാത്രം ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോവാം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പർദ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് രണ്ട് കപ്പ് മൈദപ്പൊടി എടുക്കുന്നുണ്ട് മെഷർമെൻറ്റ് കപ്പിന് രണ്ട് കപ്പ് മൈദപ്പൊടിയാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് ഞാൻ ഒന്നര കപ്പ് അരി കൊണ്ടാണ് ബിരിയാണി വയ്ക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് പാകത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തു പിന്നെ നമ്മൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഏത് ഓയിലായാലും കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിച്ചപ്പ് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക പച്ചവെള്ളത്തിൽ തന്നെയാണ് കുഴയ്ക്കുന്നത് നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ കുഴയ്ക്കണ പോലെ കുഴച്ചെടുക്കുക കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചത് മാറ്റി വയ്ക്കാനുള്ളതാണ് നമുക്ക് നമ്മൾ പർദ ബിരിയാണി സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പാ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന പാത്രം എത്ര വലിപ്പുണ്ടോ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ മൈദ കൂട്ടിയെടുക്കേണ്ടി വരും അത് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയുടെ അവസാനം മനസ്സിലാവും എങ്ങനെയാണ് എടുക്കുകയെന്ന് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഒന്നര കപ്പ് അരിയിലാണ് ചെയ്യുന്നത് ഏകദേശം ഒരു കിലോ ചിക്കനും ആണുള്ളത് അപ്പോൾ ആ പാത്രത്തിൻ്റെ വലിപ്പത്തിനനുസരിച്ച് ഞാനൊരു ഏകദേശ കണക്കിലാണ് രണ്ട് കപ്പ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചിട്ടുണ്ട് പുറം ഭാഗത്ത് കുറച്ച് ഓയിലൊക്കെ ആക്കിയിട്ട് ഞാൻ ഇത് അടച്ചു വയ്ക്കുകയാണ് ഒന്ന് ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ നേരമൊക്കെ അങ്ങനെ വെക്കണം അപ്പോഴാണ് നമുക്കത് സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടുക അത് നമുക്ക് പരത്തിയെടുക്കാനുള്ളതാണ് കാരണം ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഇത് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി പ്രോസസ്സൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞിട്ടേ നമുക്കത് ആവശ്യം വരുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് സെറ്റായി വന്നോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അതവിടെ മാറ്റി വെച്ചു ഇനി നമ്മൾ ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഏകദേശം ഒരു കിലോ ചിക്കൻ ആണുള്ളത് ബിരിയാണിയുടെ പോലെ വലിയ പീസാക്കിയിട്ടൊന്നുമല്ല ഞാൻ ചെയ്തത് ഒരിടത്തരം പീസാണ് അതിലേക്ക് പാകത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തു ചിക്കൻ ഞാൻ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടാണ് ബിരിയാണി വെക്കുന്നത് ഫ്രൈ ചെയ്യണം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണത് കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് ഇപ്പോൾ ഇട്ടത് ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു വലിയ ടീസ്പൂണാണ് കാശ്മീരിയാണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് പേസ്റ്റാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തത് അതൊരു അര ടീസ്പൂണൊക്കെ മതി കാരണം നമ്മൾ ബിരിയാണിയിൽ വീണ്ടും ഇടുന്നുണ്ട് പിന്നെ വിനീഗറാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വിനീഗർ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കുക ബാക്കി പ്രോസസ്സൊക്കെ കഴിയുന്നവരെ അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ എത്ര നേരം ഇരിക്കണോ അത്രയും ചിക്കൻ സോഫ്റ്റ് ആവും ഞാനിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു അരമണിക്കൂർ ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റി വെച്ചാൽ മതി അടച്ചു വെക്കണം കാശ്മീരി മുളക് തന്നെ വേണം എന്നില്ല കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്കുള്ള റൈസ് തയ്യാറാക്കുകയാണ് അതിനുവേണ്ടി ഞാനൊരു പാത്രത്തിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് നെയ്യിൻ്റെ അളവ് പരമാവധി കുറച്ചാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വീണ്ടും നമുക്ക് ഇതിലൊക്കെ നെയ്യ് ആവശ്യം വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ പരമാവധി കുറച്ചാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ടോട്ടൽ മൂന്ന് സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് വലിയ സവാള ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഒരു മീഡിയം സൈസ് സവാളയാണ് ഒരുപാട് വലുതല്ല ഇനി ഈ ഈ ബിരിയാണിയിലേക്ക് മൊത്തം ഞാൻ ഇതേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ചോറ് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ കുറച്ച് മതി ഇതായി കാണുന്ന അത്രയേ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ ഇനി ബിരിയാണി മൊത്തം വെക്കാനും ആ സവാള തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരുപാട് സവാളയൊന്നും വേണ്ട മൂന്ന് മീഡിയം സൈസ് സവാള എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാനും പിന്നെ മസാല ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ അത് തന്നെ മതി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു കഷ്ണം പട്ട ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നാല് ഏലക്കായ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ഒരു നാലോ അഞ്ചോ ഗ്രാമ്പു കൂടി ഇടുന്നുണ്ട് ഉള്ളി ഒരുപാടങ്ങ് മൂക്കണം എന്നൊന്നുമില്ല റൈസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വളരെ കുറച്ച് ഉള്ളിയെ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ ഇനി നമ്മൾ ഓണിയൻ ഫ്രൈ ചെയ്തൊക്കെ ഇടുന്നുണ്ട് ലാസ്റ്റ് അതിലേക്ക് മൂന്ന് കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നര കപ്പ് അരിക്ക് മൂന്ന് കപ്പ് വെള്ളം ഞാൻ ജീരകശാല അരിയാണ് എടുത്തത് ജീരകശാലയോ കൈമയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ബിരിയാണി അരി പാകത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ഇനി വെള്ളം
ഒരുപാട് ഓയിൽ വേണ്ട വളരെ കുറച്ച് ഓയിൽ മതി എന്നിട്ട് ചിക്കൻ ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക നന്നായിട്ട് ക്രിസ്പിയായി ഫ്രൈ ആവണം എന്നില്ല ഒരു മുക്കാൽ വേവായാൽ മതി പിന്നെ നമ്മൾ ബിരിയാണി ദം ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ ചിക്കൻ വേവും തിരിച്ചും മറിച്ചൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക ഒരു ഒരു സൈഡ് ഒരു വിധം ആയി വരുമ്പോൾ മറ്റേ സൈഡ് ഇടുക ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് തന്നെ ഇത് ചെയ്യണം എന്നൊരു നിർബന്ധം ഇല്ല പറത ബിരിയാണി സോ നോർമൽ നമ്മൾ സാധാ ഇത് ചെയ്താലും മതി ഞാനിപ്പോൾ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടാണ് എന്നേ ഉള്ളൂ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ മസാലയൊക്കെ തേച്ച് ചിക്കൻ അതിലേക്ക് ഇട്ടാൽ മതി ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടാകുമ്പോൾ ചിലർക്കെങ്കിലും അത് കുറച്ചും കൂടി ഇഷ്ടമാവും ഇനി നമ്മൾ മസാലയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതും ഈ ഓയിൽ തന്നെയാണ് ഒരുപാട് ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ചിക്കൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യാനും ഒരുപാട് എണ്ണയുടെ ആവശ്യമില്ല അതാ ചോറ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ചോറ് ഞാൻ തൊട്ടപ്പുറത്തെ സ്റ്റൗവിലേക്ക് മാറ്റിയിരുന്നു വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി ചോറ് റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്കുള്ള അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി ഫ്രൈഡ് ഓണിയനൊക്കെ ഞാൻ വേറെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ കാണുന്നത് പോലെ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ക്രിസ്പി ആവുമൊന്നും വേണ്ട നമ്മൾ ബിരിയാണിക്കാണല്ലോ ഫ്രൈ ആയിട്ട് കഴിക്കാനല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഫ്രൈ ആയിട്ട് വരുമൊന്നും വേണ്ട വളരെ കുറച്ച് എണ്ണയിൽ ഇതാ ഞാൻ മൊത്തം ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ പാത്രത്തിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ മസാല ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ മസാലയുടെ കരിഞ്ഞതൊക്കെ ഒഴിവാക്കണം ബാക്കി ഓണിയൻ മൊത്തം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ടു കുറച്ച് ഞാൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ കാണിക്കാം വളരെ കുറച്ച് എണ്ണയിലാണ് നമ്മൾ ഇതും ഈ ഈ ഉള്ളിയും വഴറ്റുന്നത് അതിലേക്ക് ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തു ചിക്കനിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ മസാലയിലേക്കുള്ള ഉപ്പ് മാത്രം ഇതിലിട്ടാൽ മതി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക എണ്ണ വളരെ കുറവാണ് ഇനി കൂടുതൽ വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് കൂടുതൽ ഒഴിക്കാം ഞാൻ ആ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത എണ്ണയിൽ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിലേക്ക് ഉള്ളി ഒന്ന് വാടി വരുമ്പം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ഒരുമിച്ച് ചതച്ചതാണ് ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉണ്ട് ടോട്ടൽ അത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ നമ്മൾ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഇട്ടു ഇനി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ആ പച്ച ചൊവ്വൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വരുമ്പോൾ നമ്മളതിലേക്ക് മല്ലിച്ചപ്പാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് മല്ലിച്ചപ്പ് ഒരു പിടി ഉണ്ടായിരുന്നോട്ടെ കൂടിയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പൊതിന കൂടി പോകാതെ സൂക്ഷിച്ചാൽ മതി മല്ലിച്ചപ്പ് കുറച്ച് കൂടിയാലും ആ ടേസ്റ്റ് കൂടുകയേ ഉള്ളൂ പൊതിന കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു കുത്തൽ വരും പൊതിന വളരെ കുറച്ച് മതി ഇനി ഇതൊന്ന് അത്യാവശ്യം നന്നായി ഒന്ന് വാടി വന്നോട്ടെ ഉള്ളി അങ്ങനെ ഒരുപാട് ബ്രൗൺ കളറൊന്നും ആയി വരണം എന്നില്ല അതൊക്കെ ഇനി മസാലയിൽ കിടന്ന് അങ്ങ് ശരിയായിക്കോളും സോഫ്റ്റ് ആയിക്കോളും കടിക്കണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി കടിക്കണ രൂപത്തിലാവരുത് മല്ലിച്ചപ്പിൻ്റെ നാലിലൊരു ഭാഗം മാത്രം നമുക്ക് പൊതീന മതി ആ കൂടെ നമ്മൾ കറിവേപ്പില ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് എല്ലാം ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കണം അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ചെറിയ രണ്ട് തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കൂടി കൂടുതൽ വേണം എന്നുള്ളവർക്ക് കൂടുതൽ ഇടാം പക്ഷേ ഏകദേശം ഒരു കിലോ ചിക്കനിലേക്ക് രണ്ട് തക്കാളി തന്നെ ധാരാളമാണ് ഇനി ആ തക്കാളി ഒന്ന് വെന്തോടയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കണം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക ഇതിലേക്കുള്ള പൊടികൾ ഞാൻ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ സോറി ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പിന്നെ മുളക് പൊടി ഉണ്ട് അത് ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഇടുക ഞാനിവിടെ അര ടീസ്പൂൺ ആണ് ഇട്ടത് പിന്നെ പെരുഞ്ചീരകത്തിൻ്റെ പൊടിയാണ് നടുക്കുള്ളത് അതൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ അത്രയും മതി ഗരം മസാലയിലൊക്കെ പെരുഞ്ചീരകം ഉണ്ടല്ലോ ഇത്രയും ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ പൊടികളെല്ലാം കൂടി അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തു ഒരുമിച്ച് ഇതുപോലെ ഇപ്പം ഞാൻ ചെയ്ത പോലെ ഒരുമിച്ച് എല്ലാം കൂടി എടുത്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇടാൻ നിൽക്കണ്ട ഒരുമിച്ച് അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ അത് കുറച്ചും കൂടി ഈസിയാണ് മല്ലിപ്പൊടി കൂട്ടിയാൽ കുറയ്ക്കുക ചെയ്യാം ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട്
ഇനി എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അടച്ച് വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് വേവിക്കണം കാരണം ഈ ചിക്കനിലേക്ക് ഈ ഉള്ളിയുടെയും അതുപോലെ ഗരം മസാലയും ഇതെല്ലാം ഒന്ന് പിടിക്കണം നമ്മൾ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടേ ഉള്ളൂ ചിക്കൻ വെന്തിട്ടുണ്ടാവും ഏകദേശം എന്നാൽ പോലും ഇപ്പോൾ കണ്ടാകുന്നു കുറച്ച് ഫ്രൈ ചെയ്ത ചിക്കനിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ അങ്ങനെ ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല ആവി പറക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ക്യാമറ ക്ലിയർ ഇല്ലാത്തത് ഇനി ഇത് നമ്മൾ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വെന്തു എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക എന്നിട്ട് അത് മാറ്റി വയ്ക്കുക അപ്പം നമുക്ക് റൈസ് റെഡിയായി ചിക്കനും റെഡിയായി അപ്പോഴേക്കും നമ്മളെ മാവും അത്യാവശ്യം നല്ല സോഫ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഇനി നമ്മൾ അതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം അതിനെ ഒരു പർദ്ദയാക്കി എടുക്കണം അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത നന്നായിട്ട് പൊടിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് സാധാരണ നമ്മൾ ചപ്പാത്തിയൊക്കെ പരത്തുന്ന പോലെ പക്ഷെ അത്രത്തോളം തന്നെ കട്ടി കുറക്കണ്ട ഒരുപാട് കട്ടി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഞാനിപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് കട്ടി കുറച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് കട്ടി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് റിസ്ക് കൂടും കാരണം നമ്മൾ ചോറൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ റിസ്ക് കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നോക്കണ്ട ഒരുപാട് അങ്ങ് കട്ടി കുറയ്ക്കണ്ട നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വിചാരിച്ചിട്ടുള്ള പാത്രത്തിൽ എത്ര വലുപ്പുണ്ടോ ആ പാത്രം കമ്മത്തി വെച്ചാൽ അതിനെ മൂടത്തക്ക രീതിയിൽ വേണം ഇത് ഇതിൻ്റെ വലുപ്പം മല്ലിച്ചപ്പൊക്കെ ഇട്ടതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മാവിന് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് പർദ ബിരിയാണി റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഈ പുറത്തുള്ള ഈ കവറ് ആണ് ഈ മൈദ മൈദ മാവ് കൊണ്ട് വരിക അത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കഴിക്കാൻ എനിക്കത് നല്ല ഇഷ്ടമാണ് കഴിക്കാൻ മാക്സിമം ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കുക തിരിച്ചു മറിച്ചൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ കരിഞ്ചീരകമാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അതൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഞാൻ വെറുതെ കാണാനൊരു ഭംഗിയാണ് കരിഞ്ചീരകത്തിൻ്റെ ടേസ്റ്റും നല്ലതാണ് അങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്തതാണ് അപ്പോൾ അത് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തു കാരണം കരിഞ്ചീരകം പുറത്തായിട്ടാണ് വരിക കാണണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുറത്താവണമല്ലോ അപ്പോൾ ഞാനത് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തു രണ്ട് സൈഡിലും വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് സൈഡിലും ഇടാം ഞാൻ ഒരു സൈഡിലായിട്ടിട്ടുള്ളൂ ഇനി അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ ആ പാത്രത്തിൽ തന്നെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ കുറച്ച് നെയ്യ് തടവി കൊടുക്കുക ചൂടോടെ ചെയ്യരുത് ആ പാത്രം ചൂടാറണം ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ഞാൻ കുറച്ച് നെയ്യ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇനി നമ്മൾ പരത്തി വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ സംഭവത്തിന് അതിലേക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യണം പുറത്തേക്ക് കുറച്ച് കവിഞ്ഞ് നിൽക്കണം ഇത് കണ്ടോ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് ഭാഗം പുറത്തേക്ക് കവിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ വേണം അത് വെച്ച് കൊടുക്കാൻ സൂക്ഷിച്ച് ചെയ്യണം അത് കീറിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് നല്ല പണി കിട്ടും അതുകൊണ്ട് പാത്രത്തിന് കറക്റ്റായിട്ട് പാത്രത്തിൽ നന്നായിട്ട് ടച്ച് ചെയ്യണ രീതിയിൽ വേണം അത് വെച്ച് കൊടുക്കാൻ ചുറ്റുമുള്ള സ്ഥലം നല്ല വൃത്തിയായിരിക്കാൻ നോക്കുക ഇനി നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഓണിയൻ അതുപോലെ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി ഇതെല്ലാം കൂടി കുറച്ച് പകുതി അതിൽ വിതറി കൊടുക്കുക വലിയ പാത്രത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ചല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ചെറിയ പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് ക്യാരറ്റ് അരിഞ്ഞതും ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല മല്ലിച്ചപ്പൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഇടാം ഇനി നമ്മൾ ആദ്യം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് റൈസാണ് സാധാരണ നമ്മൾ നോർമൽ പാത്രത്തിലാണ് ദം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ ചിക്കനാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ റൈസാണ് ഇടുന്നത് കാരണം ചിക്കൻ താഴെ ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഈ മൈദ കോട്ടിങ്ങിന് ബുദ്ധിമുട്ടാവും ഇനി നമ്മൾ ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അതൊന്ന് പരത്തി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ചോറിൻ്റെ മുകളിൽ കറക്റ്റായിട്ട് വരത്തക്ക രീതിയിൽ ഒന്ന് പരത്തി ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ നമ്മൾ പിന്നെ ചോറിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് ഓരോരുത്തർക്കും കഴിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ ചെറുതായിട്ടും വേണമെങ്കിൽ സെറ്റ് ചെയ്യുക ചെറിയ പാത്രത്തിൽ എന്നിട്ട് മൈക്രോവേവിൽ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ അത് വലുതായിട്ടാണ് ചെയ്യണത് എന്നിട്ട് പിന്നെ ബാക്കി ചോറ് പകുതി ചോറ് നമ്മൾ താഴെ ഇട്ടു ബാക്കി ചോറ് നമ്മൾ മുകളിലിടുകയാണ് ഏറ്റവും മുകളിൽ ഫുള്ള് ചോറിട്ടതിന് ശേഷം എന്നിട്ട് വേണം നമുക്കത് അടച്ചു വയ്ക്കാൻ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ചായിരുന്നു ഞാൻ ഏറ്റവും മുകളിൽ പക്ഷെ അത് വീഡിയോയിൽ കാണുന്നില്ല ഇതെല്ലാം ഇട്ടതിന് ശേഷം മുകളിൽ ഒരു ഇത്തിരി നെയ്യ് ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ടേസ്റ്റ് വ്യത്യാസമൊന്നും വരില്
കൃത്യം പത്ത് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കണം തീരെ ലോ ഫ്ലെയിം മതി പത്ത് മിനിറ്റ് നേരം ഇനി തുറന്നു നോക്കി നെയ്യൊക്കെ ഉരുകി ഇതായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ സൈഡ് വേവിച്ചെടുക്കണം മുകൾ ഭാഗം അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ വേറൊരു ചട്ടിയിൽ നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ തന്നെ ചെറിയൊരു പാനിൽ കുറച്ച് നെയ്യ് തടവിയിട്ട് തിരിച്ചിടുകയാണ് ഇതാ ഇതുപോലെ തിരിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പുറം ഭാഗം ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടും ഇതാ ഇതാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ പർദ ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ആ സൈഡും കൂടി ഒന്ന് വേവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഒന്ന് ഓണാക്കി ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റ് ഇട്ടാൽ മതി കാരണം ആ ദമ്മിൽ കിടന്ന ആ മൈദ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ കാഴ്ചയിൽ ഒരു ക്രിസ്പിനെസ് ഉണ്ടാവില്ല അത്രേ ഉള്ളൂ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ റെഡി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കാണിക്കാം ഈ പുറം ഭാഗത്തുള്ള ഈ മൈദ ഇത് കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ നമ്മളിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ പുറത്ത് നല്ല മഴയാണ് ആവി പറക്കുന്ന ബിരിയാണിയാണ് ഇതിലേക്ക് ഇതാ ആവി പറക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാനിതൊന്ന് സ്പൂൺ കൊണ്ട് എടുത്ത് കാണിക്കാം നമ്മൾ രണ്ട് മൂന്ന് ലെയറായിട്ടാണ് ചെയ്തത് താഴെ ചോറ് മുകളിൽ ചിക്കൻ പിന്നെയും ചോറാണ് ഇട്ടത് റൈസ് ഞാനൊന്ന് പുറത്തേക്ക് എടുത്തതാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിടന്ന് നല്ല ദമ്മിൽ കിടന്ന് വെന്ത നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എല്ലാവരും കാണാനും നല്ലതാണ് അതുപോലെ ട്രെൻഡിങ് ആയ ഒരു റെസിപ്പിയാണ് കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ചെയ്ത് നോക്കുക എല്ലാവരും ഇപ്പം നമ്മുടെ പർദ ബിരിയാണി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക താങ്ക് യു ഇത് നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയിലുള്ളൊരു ഏരിയയാണ് ഞാൻ ഇൻട്രോ ഷൂട്ട് ചെയ്തത് ഇവിടെ നിന്നായിരുന്നു കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ് ഇവിടെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കാൻ നല്ല ലൊക്കേഷനാണ് കൃഷിയൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലം നടന്നു വരുന്ന വഴി നല്ല ഭംഗിയാണ് ഇവിടെ ഞാൻ വെറുതെ ഒന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്തു എന്നേ ഉള്ളൂ നല്ല സീനറിയാണ്